。小凡姐说：“魔兽争霸，大家好，我是你们的老朋友小凡，今天是继续给大家带来一场精彩的魔兽争霸的较量。首先看一下，两位选手是出生在了 EI 回音岛，这张地图，地图右边一家蓝色暗影精灵选手就是彩色啊，这边的话是使用了神灵手手法，选择了 Warden 守望者。”那地图左边呢是一家红色的亡灵选手，就是黑比啊。那这场比赛，彩色大战黑比，在这张回音岛地图上面，看看双方到底会怎么打。那黑比的首发英雄是选择了 DK 死亡骑士。那小凡呢，现在也是心情稍微平复一点了啊。具体发生什么事情，兄弟们，小凡也是给大家慢慢道来啊，慢慢道来啊。为什么小凡是有点有点紧张？因为刚刚突然间我发现我的魔兽登录不了了。就是解说的这个魔兽，然后想了各种办法啊，折腾了大概两个多小时，也不知道咋回事，也找不到原因，反正很头疼。真的就在那一刹那，我突然之间发现啊，不管你平时遇到什么的不顺心的事情、不开心的事情，只有当你打开魔兽的这一刹那，我才突然感觉到，哎，还是真的，真的还是觉得解说魔兽很开心。我就跟兄弟们每天忙碌了一天啊，打开小凡解说一样，来看看魔兽。还有兄弟说，小凡你千万不要停更啊，我已经看你的视频看习惯了。那这里呢也是跟大家讲一下，真的不会停更。小凡哪怕遇到再多的困难、再多的挫折，都会坚持下去解说的。只是说有时候如果忙的话，视频可能更新的量少一点，但绝对不会、啊、停更啊。这里呢也是跟大家说一声，真的有是是有一些感慨啊。在刚刚那一刹那，我都感觉我好像，哎，我魔兽是不是不能解说了？打不开了，怎么回事？真的有这种感觉。那现在一下子回过神来，发现自己真正在意的还是解说魔兽啊，并不是其他。那不知道为什么这么感慨。我们先看比赛啊，兄弟们，听我啰嗦了几句，也是跟大家道个歉。这边的彩色开局呢，练掉了右侧的棍兵营地，打了一个血牌，造下了生命之树。黑皮这边呢也是在左下角练掉这个分矿，放下伏地，造了一根塔。那现在我觉得连看这条小狗都觉得可爱，嘿，就这样，<笑>就这种感觉。那平时可能觉得哎，就也就这样子，天天解说魔兽，解说的都烦了，其实并没有啊。那这边的话，看一下沃登也是继续追一下这个黄皮，毒标一给，一直升毒标的话，感觉现在对黑皮来说 ，DK 压力也有点大。黄皮呢，估计顾不上了，自己翻不掉。你可以说我有点慌了呀，小凡，你慌完我，轮到我慌了。我被这个沃顿盯上了，怎么办？沃顿主标呢也不愿意扎。杀戮开始。扎小狗肯定没用啊，因为 DK 有 C 的。那这时候呢 ，Happy 的疯狂呢已经在开了。彩色小精灵呢，应该刚路过，也是已经看到啊。这边是不是想要练个三活干啥？沃顿始终不愿意扎主标。那这边呢，看一下 Happy 的骷髅呢也过来，彩色呢买了一个黄皮驱散掉。家里的科技呢，目前双方都还没有升。那这波呢，看一下我等继续是跟对手纠缠在一起，毕竟两只我等一级 DK， 彩色还是有这个等级优势的。那现在对 DK 来说呢，就要小心点。Happy 呢，这时候小狗不愿意回去，也是防止彩色去练这个疯狂啊。那这样子我等追一下 DK。两边呢，到处再逛一逛。这边来到四级，哎呦，毒标终于扎了。还变的是买了一个加速手套，双加速手套的 DK， 这是要干啥？应该一会儿要给到自己的二番英雄五幺的。那这边的比亚已经带着这波 AC 和绿皮，已经在练右下角的分矿了。那这样子，我等一会儿练完之后不一定能到三啊。到不了三的话，感觉现在毒标该扎还是扎。那还变的也是通过双线 ，DK 呢也是已经到两级了。是双线在六点钟位置的风矿，那江沃顿呢还在等，这边呢练完了，没到三，少了一组点位。那这一波呢小狗都残血啊，所以说对于彩色来讲，毒标扎小狗呢现在直接可以到三的，再扎死一条就行了。那看一下现在沃顿呢还在等，没，哎这里可以练，哎呦这一组点有机会啊。D K 再回头的话，估计来不及了。这个点要被抢 ，D K 能不能？哎，过不来了，过不来了。那这样，我等金光一闪已经到三，这边呢是一个恢复药水。D K 小心点，小心点。这一手我等有三级了，两级毒标这么一扎，刚刚呢 Happy 也是买了个血牌的啊
这样 DK 现在要小心，不过 DK 有 C 的，我等自己要注意点，我等自己要注意点啊！这时候我等千万不要太过于靠近这波小狗，万一挠一下的话就麻烦了。这样 DK 呢吃个恢复药水，彩色呢也是来到了中间的商店买了个单船，快点回去喝月亮井。那这样目前彩色的风矿呢也是在缠绕了，这边呢也是打了个加速手套，家里二本科技剩了一大半。黑皮的科技呢，刚刚点下没多久。那现在呢，看一下 D K 的血量回上来了很多，是不是准备要练一下左边的工兵营地了？好像是想练。我等呢，这时候马上抓过来，因为这里的 A C 和绿皮也看到了这组练级的警卫了。你把 C 给小狗。那这哎，被打了个被动晕，一条小狗没了。这边毒标呢，继续扎 D K， 对，就盯着 D K 扎就没问题了。一条小狗还被减速，这波对 Happy 来讲练级练的有点亏了。他可能也没有想到彩色会打得这么坚决啊，马上就来。那将毒标再扎 ，DK 有 C 再给，但 DK 自己也要注意自己的血量。我等的身上还有两下毒标了，而且没有二本科技的情况下买不了血瓶，这 DK 往里走。DK 要买粉，对，有粉就没事了，没粉就怕我等隐身在这儿。那这样对彩色来讲呢，这波也没有往里冲。海比伦这时候二本科技快升完了，放下第二个兵营，迪克呢应该还是会去练个三。那这时候彩色的沃德呢也是选择在外围练一下这一个三二幺的野怪，迪克还跟着、啊，哎呦这迪克哎呦抢这手怪没抢到啊，这一波海比亏了，哎还不走吗？再毒标，这个没必要啊，反手一发 C 打掉这个黄皮，但是这一波迪克肯定要没了，我等还有毒标肯定没了呀，这还能跑啊？再来一下，哎黄皮过来加个血。我等说大意了，大意了，没想到，没想到，没想到，毒标，再毒一下 ，D K D K 有光环，哎呀，没踩到这个腹地，应该是，踩到腹地应该还能坚持啊，那这对 IP 来说亏了呀，本来想玩一个极限的，现在三本在身，但是 D K 死了，先来勿妖，那对彩色来讲的话，现在有机会可以去练个级了，先来到右下角吃个小清醒。这一波呢，把这个加速手套再捡一下。你的建筑已建造完成。两个 AC 加一个绿皮再回来练这一组点也可以。我的呢还是需要等级的。你的建筑。那黑皮现在的话复先出巫妖再复活 DK， 可能真的要等很久了。这个要等一会了。那这边的黑皮直接买活了，没办法，有风矿的情况下还是要买。就等复活的话，等半天。等复活，估计我等都快到五了。那这样四级我等再到处逛，身上是满蓝状态啊。这时候 DK 还是要注意点，这要撞到的话就没了。DK 呢虽然买了个无敌，但这无敌的作用现在是用来顶图标的。那残血跑用无敌是跑不掉的，只能说图标出来一刹那，你用无敌顶掉才有作用。那这时候呢，彩色的我等直接去到了 Happy 的主基地，开始点这波弑神了。这时候呢 ，DK 回来。乌羊诺瓦一砸，这波呢 D K 也没有 C 啊，那这几个师生黄皮回点血，回得上来吗？还差一下，哎，这辆车，车没有，车没有啊，还是死了。我刚想说有辆车就好多了，还比如说我屠宰场都还在造，哪来的车啊？那这样子中间这个点的话，现在呢彩色利用双线在练级，我等也是要马上过来，这能练的还是要让我等速度练个五啊，一旦到五有三级图标就好打多了。熊也来了，反老黄桶也可以加了。这一手的练级呢，黑皮就算知道，现在说实话也不想去了，毕竟有这个我等在啊。哎呦，大蓝瓶装备是真好，反老黄桶一加，这我等又去了呀。那现在没有一个驱散的情况下，感觉黑皮要买个装备，买个自己商店的一个驱散装备，否则你驱散不了这波反老黄桶啊，而且要等很久。那这边的我等又闪进来了，毒标再一扎。我的离五级点越来越近啊，再去双线练一下家门口这个点就够够到五了。那这时候的话，这个是森 DK 不给 C 呢，还是要死？还比呢好在三本快升完了啊，也是可以继续补一下是森。哎呦，金光一闪，我等到五了。DK 撒了一把粉，那我等呢闪进去毒标再给三级毒标就不用给 C 了，没有意义啊，回不过来的。乌鸦呢这时候在十二点钟位置，先把这个风矿给练掉。沉睡者。那现在呢？看一下，我等回去之后呢，再吃个小惊醒。关键身上有大蓝瓶，这里还有两口月亮井可以喝。哎，不喝吗？这么多月亮井不喝有点浪费了呀。这我等太节约了。
。这边的彩色来到了中间的商店，买了一个重修之书，开始用三级刀扇去跟对手打了。啊，这边对于黑皮来讲的话，现在呢就是继续练级，能练就练啊。双方正面相遇了，那、啊、这边的一发 NC 先秒一个绿皮，我的呢是阴回来。那现在毁灭要快点飘了，否则面对这个反老还童的沃登啊，真的是没有一点办法。小鹿也过来。那这边呢，看一下沃登毒标呢，继续要扎一扎。海比呢，这时候三发英雄买炼金了。有沃登现实生的刀扇，用炼金的加血，包括车子的回血啊，来抵消掉这波当刀扇的一个伤害。这时候呢，彩色的鸟都已经来了。海比说：“我毁灭都还没飘了，你鸟都已经来了，你让我怎么办？”这已经有两只鸟得了，这属于是未雨绸缪啊。知道还比较飘毁灭，好，我给你等着鸟的，我等你飘。海比说：“我连蜘蛛网都还没生好啊。”那现在呢？海比家里呢已经在准备出女妖了，直接卖掉了屠宰场。这一手有点狠啊，放两个诅咒神殿。这一手海比也是告诉彩色啊，没有告诉啊，彩色也不知道。你出鸟的没用了，谁叫你未雨绸缪的？这我鱼还没下，你已经准备好打伞了。结果我出个太阳，你怎么办？才说出太太阳没事啊，雨伞可以变阳伞，你不知道吗？啊，对啊，好像是有这个道理，好像是。那这样子看一下，现在对我等来说，刀山一给，点掉一个黄皮。海比的目前转了一波蜘蛛，那对彩色来说，现在怎么应对？彩色呢等了半天啊，就是看不到这两只毁灭，你咋不飘毁灭呢？鸟的都准备好了。我乘狂风而来。那现在对海比来说呢，先撤。先撤为妙啊！能练就练，不能练的先撤一撤。不撤吗？现在还比这波不好打、啊。那这边的升级女妖的一个专家级训练啊，用女妖一块占据雄德也可以打。那我等这边呢，看一下正面还是用刀扇去消耗这波蜘蛛的血量。熊呢感觉要扛上去，但明显彩色这波熊呢还是说有点触对手的毁灭。所以呢，并没有直接往上扑啊，也在等。但海比说这一波我就不飘毁灭了，你不知道我连屠宰场都卖了，想不到吧？你的建筑这样子我等上去，刀山一给，这边的熊也继续粘上。这波鸟的呢，现在的定位有点尴尬，算了，升个大师级，来个吹风算了吧，反正没有毁灭，只能将计就计了呀。那这边的 K 发 C 蜘蛛呢，现在有点被包夹的意思了啊，小心点。越这么走越危险，海比这时候呢也要坚决打一波，但这个沃登正面能扛，沃登是真能扛，连续刀闪蜘蛛完全扛不住，巫妖血量都很低了，但沃登月亮锦一喝，还能来，感觉海比在没有女妖之前的话，这一波正面是打不了的。那这边再刀闪一只蜘蛛又没了 ，E K C 只能给巫妖，这样子连刀两只蜘蛛，巫妖也扛不住，巫妖也扛不住，顶无敌。我的影个身行不行？先闪走。那这边一只蜘蛛残血，哎呀，这蜘蛛这蜘蛛回头啊，不回头没了，不回头没了。哦呦，一刀又没了。那现在这个局面感觉对于黑比来说，应该就在等大师级的女妖了。能占据，能加魔法盾，反魔法护盾叫做啊。啊，五级沃登呢，现在就守在了黑比的家门口，不走了。咦，来了个阴影，那这样子阴影说，我看到你了。我的时候，我又不知道你在旁边啊，我就当不知道。那现在彩色这波雄鹿准备是往左下角走，要去进攻海比的这个分矿。你的建筑已建造完成。我等呢继续守在这儿，闪进去给刀扇。这波弑神现在打刀扇是真的疼啊！一刀扇一下，一个弑神就没了。那这波还比没有沉默的情况下呢，限制不住对手的沃登。这里呢，熊已经是来到了海比的分矿，继续给刀扇。海比呢再回城，那将彩色应该也要回城了。一头熊被点掉，六级沃登。哎呀，一头熊被占据了，这波小心点啊！对彩色来讲，这熊要被占据多了以后的话，其实挺亏的。那现在我看到了，我看到了，造在哪儿？造在哪儿？诶，造哪啦？我看到奇门来奇木了呀
哦，在这儿，在这儿，在这儿，找找了半天啊！你看这里有，这准备要是出奇美拉来打自己熊德吗？彩熊说：“你想不到吧？我狠起来，我连自己熊都打。”熊说：“你为什么要打我啊？”那被占据以后打，占据以后的话是可以用用奇美拉来打熊，包括奇美拉打蜘蛛，都效果不错的。你的建筑已建造完成。那这一波对彩色来讲的话，现在确实优势挺大的。奇美拉已经在补了，人口再降一降，再补一只最好。那这边的六级沃登也是可以想办法去开个大招，往这边开可能更好一点，有坟场在啊。这边 DK 呢撒了一把粉，我们的战士就是为了防啥？防隐身沃登来吗？那这边沃登过来一刀散，哎呦呦，这这这是身，哎呦没点上，加了个粉魔法护盾，念经加口血死不掉了，沃登闪走，快点走。那现在对彩色来讲呢，应该就在等家里的奇美拉了，越补越多。毕竟有钱啊！这边的沃登继续能牵制就牵制，整个局面感觉对 Happy 来说的话，自从毁灭没有出以后啊，整个战术确实是有影响的。如果刚刚有这一波毁灭，哪怕彩色这边有鸟德 ，Happy 是可以用蜘蛛去网的，还能够正面打。现在 Happy 放弃毁灭之后呢，现在完全打不了正面，必须要等大司机的女妖才行。整个节奏就感觉没有之前那么顺滑了。研究完毕。以前的话就是你有熊德，我有毁灭，毁灭打你一波，你出鸟德，我毁灭被打掉。但是继续补蜘蛛，然后尽量去消耗这波鸟德，再正面硬刚。这一盘的感觉，彩色的鸟德出的太早了，这就导致了对于 Happy 来讲，看到你有这么多鸟德，他就不想出毁灭了。但说实话，不出也不行啊。不出的局面线就是正面打不了，女妖没真成型之前打不了，女妖成型以后，彩色也要转型部队了。现在 Happy 的这个阴影呢，并没有过去侦查，那这样一会这一波奇美拉过来怎么办？这是个比较大的问题了。这边的奇美拉继续在补，两攻一防，这波熊德呢就守在这儿。那对 Happy 来讲呢，应该是要考虑一下，这一波彩色不可能单单就这点熊德鸟德来打正面的，因为你已经有女妖了。凶德上去也是被占据的，大师级的女，而且现在有大师级的鸟德了，一会还可以吹风流吹一下，所以说这占据也没那么好用。那这边的奇美拉继续再补，已经有三只，还有两只再补了，一会就五只奇美拉。这个局面现在感觉对于这边的黑比来讲是挺不利的，彩色的话三攻奇美拉也在升级了。六级沃登继续过来一刀散，但是呢，这边是加了反魔法护盾的啊，所以也没啥作用。沃登只能闪闪走，但彩色这沃登线是有它的作用的，就是牵制住 Happy 的主力部队。那 Happy 这边的阴影有没有看啊？这波奇美拉还在补啊，彩色直接九十九人口奇美拉了。那正面的彩色还是要进攻一下的，不管现在局面怎么样，还是要告诉 Happy， 我还是要来进攻。只是说这一波进攻的话，可能点到为止。那这边呢，有了这个复仇之魂之后的话，这波弑生残血也走不掉，还必定要把这个复仇的化身先点掉啊，因为这个的不是无敌的，这些小怪呢是无敌的，先围住。但是后排这波熊队还要上。那现在彩色就在等这一百人口的奇美拉，升级腐蚀土司，三攻马上升好。这样子对 Happy 来讲，这一波十二点钟位置彩色矿也有了呀。感觉这一波对 Happy 来讲打的有点，有点乱了啊。但不知道怎么讲，就是那次卖掉屠宰场以后，我感觉 Happy 的整个战术有点乱，没有像以前那样子打的一板一眼。可能 Happy 有自己的想法。这边的熊咆哮一下。哎呦，这波小心啊！天降奇美拉来了，天降七只奇美拉吗？哇，七只奇美拉有咆哮，这一波还比看傻眼了呀！这熊占据过去有啥用啊？而且，鸟德吹风可以打断这波占据，这样子对 Happy 来说这波亏大了。我等到七了，那这时候 Happy 只能回城，炼金瞬间化了。彩色呢亏了一只奇美拉，还有九十四人口，就亏了一只奇美拉，其他都没亏。还比这波的话，亏了两千多的战损，三只蜘蛛，两个女妖，三条小狗。关键女妖这波占据用完之后，还被吹风打断了。
哇，那这么打的话太亏了。哎，这边鸟的小心点，先秒一只，但是彩色还有九十二人口，打六十二人口，吹起 DK 留住你，不要走，走不掉。这边开始秒巫妖，哦呦呦呦,呦，这女妖一瞬间没了，一辆车没了 ，Happy 这时候再飘毁灭，感觉为时已晚了。吹起 DK 走不掉，这边对 Warden 来说没有毒标也无所谓，围住了，围住了，围住了，没有围住，没有围住啊，但无所谓。再围一次嘛，总归围得住。那这时候 Happy 只能打出 GG， 我们也是攻下彩色，拿下这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。